ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നിസ്കാരം കല ആക്കിയിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യമില്ലേ ഉപ്പമാരെ മക്കളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം വിദേശത്ത് ജോലിയാണ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ അടിപൊളിയാണ് തെരുവിലൂടെ നടന്നാല് അത്തറിന്റെ മണമാണ് കാറിന്റെ ചീറിപ്പോകുന്ന പാച്ചിലാണ് അവന്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടാൽ ഇന്നലെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവനാണ് അവന്റെ പെട്ടി കണ്ടാല് നല്ല സന്തോഷമാണ് അവൻ വരവറിയിച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ് എന്നും കൊഷിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ സമ്പാദ്യ മുതലിന്റെ പിന്നില് സുബിഹിന്റെ കലാ മണമുണ്ടോ ഇന്റെ കല ഇന്റെ മണമുണ്ടോ മക്കളെ തീറ്റിക്കാൻ സ്വത്തല്ല അത് കുട്ടികളെ തീറ്റിക്കാൻ പറ്റിയ ഹലാലായ മുതലല്ല അത് കാരണം നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മുതലാ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന സ്വഹാബ അവരെ പറ്റി അല്ല സൂറത്തുന്നൂറിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ ആൺകുട്ടികളാണ് അവരെ കണ്ടു പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര വലിയ ബിസിനസ് വന്നാലും എത്ര വലിയ ഏർപ്പാട് വന്നാലും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കനാകുന്ന ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കളയൂല നിസ്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയൂല എന്നല്ല സംഘടിത നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റൂല ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിനെ പറ്റി ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മദീനക്കാരായ മാർക്കറ്റിലെ സ്വഹാഭിമാനെ പറ്റിയാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് ബിലാല് തങ്ങളെ വാങ്കൊലി കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് കടയടച്ചു പോയി കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കർഷകന്മാര് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു പോയി ചളി മുഴുവനും കെടുകിയിട്ട് ചെറിയ മുണ്ടെടുത്തിട്ട് തുണിയെടുത്തിട്ട് മുട്ടിന്റെ തായ്ഭാഗം വരെയുള്ള വസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് വസ്ത്രമില്ലാത്തവർ ആടിന്റെ വൃത്തിയുള്ള തോലണിഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് വന്നു പോയി എന്തേയവരെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കണ്ണും കൽബും മേൽപോട്ട് മറിയുന്നൊരു ദിനം വരാനുണ്ട് കണ്ണും കൽബും മേൽപോട്ട് മറിയുന്നൊരു ദിനം വരാനുണ്ട് ആ ദിനത്തെ കുറിച്ച് അവര് വല്ലാത്ത പേടിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാ വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ബിസിനസ് നിർത്തിയത് വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നത് ജുമക്ക് പോകാതെ ഒരറ്റ ജമാത്തിനും പോകാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സമ്പാദിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഗൾഫിലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പമാരെ ആ സമ്പാദ്യം മുരിച്ചു പോകാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് നശിക്കാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് ഒന്നിനും മതിയാകാതിരിക്കുക കാരണം അതിൽ ബറക്കത്തില്ലല്ലോ അത് വളരെ കരുതലോടെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളോട് ചോദിക്കണം മോനെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എപ്പോഴാണ് ഉപ്പ ഡ്യൂട്ടി ടൈം തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് എപ്പോഴാ മോനെ മകരിബ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴാ മോനെ ഇഷ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ഇഷായിന്റെ കൂടെയാ ഞാൻ മകരിബ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ആ പണിയൊന്നും ഒഴിവാക്കി നാട്ടിൽ വന്നോ ഇവിടെ നീ സാധാരണ പറമ്പ് കൊത്തുന്ന ഒരു കൊത്തു തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും ശരി ഒരടക്ക വെറുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ചവറ് വെറുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും ശരി നിസ്കാരം നിനക്ക് കലാകില്ലല്ലോ പാപ്പ മരിക്കും വരെ നിനക്ക് ഹലാലായ സ്വത്ത് തന്നുകൊള്ളാം ആർജവമുണ്ടോ രക്ഷിതാക്കളെ ഇത് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിതമായ ആ സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഈ തടിയിലേക്ക് അത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളിലേക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേരമക്കളിലേക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടോ ദീനിനുപകരിക്കുന്നത് അവരുണ്ടോ സുന്നിയായി വളരുന്നത് അവരുണ്ടോ മൂമിനായി തീരുന്നത് അവര് തെറ്റിപ്പോകൂലേ അവര് മാർഗം മാറിപ്പോകൂലേ അതുകൊണ്ട് 
ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നന്നായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം സുബി നിസ്കരിക്കാത്ത പണിയാണോ ചെറുപ്പക്കാരനുള്ളത് മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടിയാലും വേണ്ടടോ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നോ നിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയും വേണ്ട അതിനേക്കാളും വലുത് നിസ്കാരം തന്നെ 